जय श्री कृष्णा स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सेल्फ रियलाइजेशन विद साध्वी भगवती सरस्वती जी में मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला आज हम बात करेंगे सुसाइड केसेस को लेकर जी हाँ जिसके बारे में हम शायद सुनना भी पसंद नहीं करते हैं कहीं कोई केस हमारे कानों तक पड़ जाता है तो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं तब हम यही कहते हैं कि आखिर ऐसा उसने किया क्यों शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो हो सकता था लेकिन किन विचारधाराओं के बीच वो व्यक्ति रहता है जो ये कदम उठा लेता है आखिर क्या इस विचारधारा को खत्म किया जा सकता है कैसे आप पहले जाने कैसे आप इस चीज को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं आइए इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी भगवती सरस्वती जी दीदी जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय गंगे जय गंगे दीदी आज के अगर हम रेशियो को उठाकर देखे ना तो सबसे ज्यादा जो सुसाइड हो रहे हैं ना वो 16 साल से 29 साल के युवा सुसाइड कर रहे हैं और अब पेपर भरा हुआ है चैनल्स भरे हुए हैं क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है आप उठा के देखिए वहां उसने कर लिया यहां तक कि आप ये छोड़ दीजिए जो हमारे स्टार्स हैं यू नो जिन्होंने आज एक मुकाम हासिल कर लिया है फिर चाहे वो कोई एक्टिंग के फील्ड से हो सिंगिंग के फील्ड से हो या आईटी के क्षेत्र से हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं ये सोच सोच रही हूँ उनकी लाइफ में तो सब कुछ है पैसा है दौलत है नाम है शोहरत है बट उसके बावजूद भी ये केसेस क्यों हो रहे हैं आखिर कमी कहाँ आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यस yes. क्योंकि चाहे कोई एक्चुअली सुसाइड करे या चाहे केवल डिप्रेशन में लगता है कि सुसाइड करूँ या ना करूँ बोथ ऑफ द सिचुएशन आर वेरी बैड जब हम मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस की स्टेटिस्टिक्स देखते हैं यूर एब्सोलूटली राइट सुसाइड रेट्स आर एप डिप्रेशन रेट्स आर एप सारे जो जो चीज जिससे हम सफर करते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि मेंटल मेंटल इलनेस मेंटल डिजीज सब बढ़ते जा रहे हैं क्यों बढ़ते जा रहे हैं नंबर वन वट वी ऑल्सो नो साइंटिफिकली अपनी स्टेटिस्टिक्स दिखाते हैं कि जो दस साल में जब स्मार्टफोन्स बिकेम एवरीवेयर आई थिंक इट वॉज टू थाउजेंड टेन शुरू हुई मुझे साल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे बट इट वॉज अराउंड टू थाउजेंड टेन मैंने ये स्टडी छः मैंने नौ मैंने पहले मैंने पढ़ा कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने एक बहुत बड़ा स्टडी किया कि क्या हो रहा है अपने बच्चों को और क्या ये अपना सोशल मीडिया अपने मोबाइल से रिलेटेड है या कुछ और चल रहा है तो उन्होंने एक ग्राफ पे प्लॉट किया कि मान लीजिएगा दो हजार दस से लेकर दो हजार उन्नीस बीस तक जितनी टीन एजर्स के हाथ में मोबाइल था दो हजार दस में फिर जितने उनके हाथ में था दो हजार बीस में और जितने लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे थे दो हजार दस में और जितने लोग यूज कर रहे थे 2020 में hmm. वो ग्राफ ऐसे जाते हैं नेचुरली मतलब हर साल जैसे साल बढ़ते जाते हैं तो मोर पीपल हैव मोबाइल्स एंड मोर पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया सो द लाइन गोज लाइक दिस एज यू गो अक्रॉस टाइम मोर एंड मोर आर यूजिंग मोबाइल्स मोर एंड मोर आर यूजिंग सोशल मीडिया फिर अगर आप सुसाइड रेट्स स्पेशली इन आवर टीन ग्राफ एकदम एग्जैक्टली सेम लगता है ओवर द सेम नंबर ऑफ ईयर्स द रेट्स एट विच पीपल स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया एंड हैविंग स्मार्ट फोन मिरर्स द रेट ऑफ इंक्रीजिंग सुसाइड आप सोचो जब आप एक टीन एजर थे पंद्रह साल की चौदह साल की सोलह सत्रह अठारह साल वैसे इतना मुश्किल टाइम है क्योंकि वी हैव टू फिगर आउट कि हु एम आई कुछ लोग एथलीट्स है कुछ लोग बहुत बड़े एकेडमिक्स है कुछ लोग आर्टिस्ट्स है कुछ लोग बस वो पॉपुलर लोग है कुछ लोग ये कुछ लोग वो तो हमें सोचना है कि मैं इसमें कहाँ फिट 
होते हैं वेयर डू आई फिट हु एम आई एन दिस मैं किस टाइप की व्यक्ति हूँ उसी समय वी स्टार्ट अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी सोचना है कि मेरे लाइफ में मैं क्या करना चाहती हूँ किस टाइप की व्यक्ति हूँ धर्म क्या है मेरे पर्पज क्या है पैशन क्या है एंड दैट इज सो डिफिकल्ट एनी वे इसलिए बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं फिर उसके साथ साथ अब सोचो उसके साथ साथ आपकी आइडेंटिटी को ढूंढने की चक्कर में उसके साथ साथ नाउ आई हैव टू क्रिएट टू क्यूरेट अ होल सेपरेट आइडेंटिटी ऑनलाइन अब मुझे एक और आइडेंटिटी क्रिएट करना है मेरी सोशल मीडिया की आइडेंटिटी और उसी आइडेंटिटी में आई हैव टू एक्ट लाइक आई एम ऑलवेज हैप्पी आई हैव टू एक्ट लाइक आई एम वेरी सक्सेसफुल एंड ब्यूटिफुल कि सब कुछ मेरे लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा है तो दे एक्चुअली आर हैविंग टू डील विद टू कम्प्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी साइमोटेनियसली एक जो मेरी सच आइडेंटिटी है जो वैसे आई एम कन्फ्यूज हु एम आई वट टू आई वॉन्ट टू डू और फिर दूसरी मेरी क्यूरेटेड सोशल मीडिया की आइडेंटिटी सो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम उसके साथ साथ क्या है इट्स अ वेरी इम्प्रेशनेबल एज और इतिहास से यंगस्टर्स आइडेंटिफाई दमसेल्वस बेस्ड ऑन उनकी प्योर ग्रुप थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं इवन ऑफिस में अगर कोई ठीक से बात नहीं करते हैं इट्स ओके यू कैन टेक इट यू अंडरस्टैंड कि चलो वो लोग ऐसे हैं मैं अलग हूँ लेकिन स्कूल ईयर्स में यूनिवर्सिटी ईयर्स में हमारे आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन आवर फ्रेंड्स आर प्योर ग्रुप क्या लोग मुझे पसंद करते कि नहीं एम आई पॉपुलर Am I attractive? These are very important at that time. Or jab log social media pe hmm. hamare posts ko like nahi karte ya galat comment karte hain ya humko lagta hai ki jaise wo hai main kabhi aise ban nahi sakungi to koi fayda nahi hai try bhi nahi karna hai mere se hoga nahi. It creates more and more depression, more and more anxiety. more and more alienation suicide comes when we feel like there is no one for me mm-hmm. nothing will ever get better it will never change ki this situation will never change agar mujhe malum hai ki chalo ek hafte ke baad theek ho jayega to main suicide nahi karungi even agar mujhe malum hai ki ek saal ke baad theek ho jayega hmm tabhi suicide nahi karungi सुसाइड का मूल जो है इसके मुझे लगता है कि ये कभी ठीक नहीं होगी लगता है कि इसका कोई आउट नहीं है देर इज नो सोल्यूशन देर इज नो वे आउट देर इज नो पॉसिबिलिटी तो फिर मैं सुसाइड कर सो दिस इज कनेक्टिंग टू इट द अदर थिंग दट्स कनेक्टिंग इन यूज इज ये जो ऑनलाइन की क्यूरेटिंग वर्ल्ड है कैसे लगना चाहिए क्या करना चाहिए क्या होना चाहिए तो एवरीबडी इज कॉन्स्टेंटली शोइंग दमसेल्वस और जिसको लगता है कि मैं ऐसे नहीं हूँ ना मेरे से हो पाएगा कभी तो लगता है कि मेरे से कभी कुछ नहीं होगा द लास्ट थिंग अबाउट ऑनलाइन दट्स हैपनिंग इज अगर मुझे आपके सामने कुछ गंदी बात कहना है तो शायद इवन ना सन्यासी होते हुए शायद मैं नहीं कहूँ क्योंकि संकोच है मालूम है कि नहीं कहना चाहिए किसी को लेकिन अगर आपने एक पोस्ट किया था ऑनलाइन और मैं गर्ड पे बैठे बैठे अपने फोन को देखो और आपको एक नेस्टी कमेंट लिखना है तो मैं लिख दू बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग एट यू पर्सनली आई एम अनोनमस बहाइंड माई डिवाइस बहाइंड माई ऑनलाइन आइडेंटिटी कुछ भी लिख दो जितना भी गलत बात है Or Kaskar amongst our youth, people are writing such nasty things back and forth to each other, making people feel so bad. Because the total sabi mariyada hota, samne samne ki baat, wo online nii hai. To bina mariyada, aard jo samne samne naturally kahi na kahi koi teacher hoga, koi principal hoga, koi aard hoke sun rahe hain. Online. Nobody knows आप क्या लिख रहे किसको 
Though without any kind of restrictions, without any kind of oversight, without any kind of mariada, they are incredibly mean to each other. Like an last bat ye bhi hai usme, jo social media se related ni hai. Kyunki social media se pehle suicide rate was also high. Hum baat kar rahe the pehle wale episode mein. कि जब हम बच्चों को रेज करते हैं जब खासकर उनको सिखाते हैं या पनिशमेंट देते हैं कि उनको कभी नहीं सिखाना चाहिए कि यू आर वट यू डू कभी नहीं सिखाना चाहिए कि आपकी वर्दीनेस आपकी लवेबिलिटी इज बेस्ड ऑन वट यू अचीव है ना हम उसके बारे में बात करें थे तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर टू क्योंकि क्या है कि स्कूल में अगर एक बच्चा का स्ट्रेट एज तो गार्ड पे इतने सारे प्यार मिलते हैं उसको एवरीबडी लव दैट चाइल्ड ओ हो हो कम इन सिट इन माई लैप लैट्स ऑफ हग्स इन किसेज गेट्स केक गेट्स कुकीज इज टोल्ड यू आर ए वंडरफुल बॉय और अ वंडरफुल गर्ल लेकिन वन दे ब्रिंग होम दैट एफ ग्रेड दैट फेल ना कुकीज मिलते हैं ना केक मिलते हैं ना हग्स मिलते हैं ना लव मिलते हैं तो क्या है थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं ये बच्चे सीखते हैं आई एम माय स्कोर्स आई एम माय ग्रेड्स आई एम माय परफॉर्मेंस मेरी जो वर्दीनेस मेरी जो लव एबिलिटी इज बेस्ड ऑन व्हाट आई डू तो फिर ये बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं या अपने काम में जाते हैं और अगर वो जिस तरह से सक्सीड करना चाहते हैं इसी तरह से सक्सीड नहीं कर रहे हैं दे फील लाइक नॉट ओनली एम आई अ फेलियर इन माय वर्क और माय क्लास बट आई एम आल्सो नॉट वर्दी ऑफ लिविंग आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव तो वो उसकी वजह से भी काफ़ी लोग सुसाइड करते हैं कि मेरे पास क्या है कोई मेरे को लव नहीं करेंगे नो बडी वो लवर अप्रिशिएट मी बिकॉज आई एम अ फेलियर तो इसलिए बच्चों के साथ शुरू से ही उनको सिखाना है यू आर वर्दी यू आर लवेबल मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ यू आर नॉट योर ग्रेड्स यू आर नॉट योर टेस्ट स्कोर यू आर नॉट योर रैंकिंग इन स्कूल कुछ लोग आर ग्रेट एट मैथ राइट सम पीपल आर नॉट कुछ लोग और ग्रेट एट इंग्लिश कुछ लोग और ग्रेट एट हिंदी कुछ लोग और ग्रेट एट सिंगिंग या स्पोर्ट्स बट एवरीबडी हैज थिंग्स जो उनकी स्ट्रेंथ है और उनकी वीकनेसेस है और ऐसे नहीं कि मैथ इज माई वीकनेस आई फेल अ मैथ एग्जाम फिर मुझे लगेगा कि कुछ है नहीं मेरे लिए लाइफ में क्योंकि बचपन से यही सीखा कि आई एम माई स्कोर जब भी फेल मिला तो आई नेवर गॉट लव Now I failed an exam to me suicide karungi kyunki lagega ki mere ko kon love karega I'm a failure hmm. Or jab apne lastly wo actors or actresses ki baat ki jiske paas sab kuch hai humko lagta hai ki uske paas sab kuch hai kyunki jo humko lagta hai badhiya wo hi unke paas hai paisa hai power hai fame hai name hai bade bade guard hai बट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ इन चीज़ों से भीतर कि ना शांति ना आनंद देते हैं आवर पीस आर जॉय इन लाइफ ना पैसा से ना पावर से ना प्रस्टीज से ना गर्ड से ना गाड़ी से आते हैं और अगर मैंने पूरी जिंदगी केवल मेरे शरीर को ध्यान दिया मेरी पर्सनैलिटी को ध्यान दिया मेरी परसोना को ध्यान दिया मेरी सक्सेस को ध्यान दिया और मैंने कभी मेरे आत्मा को ध्यान नहीं दिया या मेरी ट्रूथ को ध्यान नहीं दिया अध्यात्मता को ध्यान नहीं दिया तो फिर आई एम गोइंग टू फील वेरी एम जितना भी हो मेरी करियर सक्सेस में मालूम है अंदर कि आई एम एम आप सोचो दो महीने के लिए कि मान लीजिए You are a very successful actress or model. Sabhi aapko neya ji neya neya ji wow 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 aapke paas aate hain. Aapko pata hai 
अंदर अंदर कि ये लोग मेरे को क्यों प्यार करते हैं क्योंकि मैं सुंदर हूँ वो मेरी सुंदरता की वजह से मेरी चेहरा कैसे लगता है मेरे बाल कैसे लगता है मेरा शरीर कैसे लगता है उसकी वजह से ये सभी लोग मेरे को प्यार करते हैं मतलब बिस्तर में ये कहीं ना कहीं वो है और उसके साथ साथ अनुभव यह है कि अगर मेरा सुंदरता चले जाए तो डर हम्म बहुत डर होगा इसका मतलब है कि नो बड़ी एक्चुअली लव्स मी फॉर मी इट मीन्स दे ओनली वॉन्ट टू बी विथ मी बिकॉज आई एम ब्यूटिफुल आई एम सक्सेसफुल या आई एम रिच और अगर वो चले जाए भगवान ना करे मतलब वैसे सबको तो होगा वन यू बिकम ओल्डर एनी वे बट भगवान ना करे कोई गाड़ी की एक्सीडेंट होता है किसी की चेहरा में कुछ होता है या मतलब सो मेनी थिंग्स कैन हैपन फिर मेरा सभी लोग चले जाएंगे क्या सुंदर थर गए वो सभी भी चले जाएंगे वेन यू नो दैट इन द इन साइड इट लीड्स टू अ वेरी इनसिक्योर लाइफ बिकॉज यू नो कि सभी जो मेरे पास है सभी जो मेरे को प्यार करते हैं फॉलो करते हैं ये वो केवल मेरा सुंदर था hmm. या मेरा पैसा उसकी वजह से है वो मेरे वजह से नहीं एंड दैट लीड्स यू टू फीलिंग वेरी डीपली एम टी एन साइड इसलिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली दे दी लेकिन मुझे लगता है ना कि एक चीज जो हम लोगों को बहुत ध्यान भी देने वाली है अगर हम अपने आस हमारे घर का कोई मेंबर है आपका रिश्तेदार है आपका पड़ोसी आपके जानने वाला है कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन है आपको लगता है कि वो थोड़ा शांत है वो थोड़ा हिचक रहा है बात करने में या कुछ आपको कुछ स्ट्रेंज लग रहा है कुछ आश्चर्य यू नो दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा तो आप जाके उससे बात जरूर हाँ, करें बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है दीदी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान दिन दिमाग में सत्तर बातें लेकर बैठा है ना वो बहुत जल्दी खुलता नहीं है yeah. वो जल्दी से आपके सामने कुछ बताएगा नहीं अपनी बातें खोलेगा नहीं अपने राज नहीं खोलता है उसको कॉन्फिडेंस में आप लीजिए उसके साथ yeah. प्यार से बात कीजिए आराम से बात कीजिए देखिए सबसे पहली बात तो इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है और ये दीदी ने बहुत सही बात बोली है कि आज के दौर पर दुनिया आपसे सिर्फ इसलिए मतलब रखती है क्योंकि उनको आपसे कुछ मतलब है सिर्फ एक ही है जिसे आपसे कोई मतलब नहीं है वो है आपके पेरेंट्स और वो ईश्वर जो आपको निश्चलता के साथ प्यार करते हैं बिना किसी स्वार्थ के साथ वो आपसे प्यार करते हैं आपसे जुड़ते हैं तो खैर आपके साथ अगर ऐसी कोई बात है तो जाइए हिम्मत बांधिए पेरेंट्स से जाकर बताइए अपने भाई बहन दोस्त हैं उनके साथ आप बैठ के बात कीजिए और आप देखिएगा कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ होगा वहाँ होगा दस फिट दूर होगा दो किलोमीटर दूर होगा लेकिन होगा ज़रूर ढूंढिए आप इसको आज के लिए सिर्फ इतना ही दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय गंगे जय श्री कृष्णा